हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू जानिक एजुकेशन नाउ इन दिस लेक्चर वी हैव स्टडी द सम स्टैंडर्ड रिजल्ट्स जैसे मैंने आपको बेसिक्स बता रहा था एमएल स्लोपर डिफ्लेक्शंस के तो मैंने वहां पे डिस्कस किया था कि मैं कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स आपको डायरेक्ट दिखाऊंगा ठीक है उन डायरेक्ट रिजल्ट्स को आपको याद रखना है आपके एग्जाम में पूछेगा उनके ऊपर क्या क्वेश्चन बेस होते हैं वो मैं सब आपको कराऊंगा ठीक है तो जितने भी मैं स्टैंडर्ड रिजल्ट्स मैं ज्यादा स्टैंडर्ड रिजल्ट्स नहीं लिखाऊंगा अप्रोक्सीमेट 7 टू 8 स्टैंडर्ड रिजल्ट्स मैं आपको लिखवाने वाला हूं उन रिजल्ट्स को आप डायरेक्टली याद रखेंगे उनके स्लोप उनके डिफ्लेक्शन की वैल्यू आपको याद रखनी है ठीक है वो आपको डायरेक्टली रिमेंबर होना चाहिए उनके लिए आपको वो आते कहां से हैं वो कुछ मेथड्स होते हैं प्रीवियस जो मैंने डिस्कस किए थे आपको फर्स्ट वाले लेक्चर में उनसे आते हैं ठीक है लेकिन अगर आप इन स्टैंडर्ड रिजल्ट्स को याद रख लेंगे आपका काम इजी से हो जाएगा आपके हर एक क्वेश्चन इसी से सॉल्व हो जाएंगे ठीक है तो देखते हैं कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स नाउ सम स्टैंडर्ड रिजल्ट्स सम स्टैंडर्ड रिजल्ट्स ठीक है कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स देखते हैं यहाँ पे आ, कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स में सबसे पहला जो रिजल्ट आएगा जिसने भी मैं आपको रिजल्ट्स लिखा उनके स्लोप और डिफ्लेक्शन याद करने आपको फर्स्ट है फर्स्ट रिजल्ट आपका है कि आपके पास एक सिंपली सपोर्टेड बीम है एक सिंपली सपोर्टेड बीम है दिस इज दिंपली सपोर्टेड बीम ठीक है ये सिंपली सपोर्टेड बीम था इस पर आपने एक पॉइंट लोड लगा हुआ है डब्ल्यू You have to apply a point load W, ठीक है? तो then under this point load, the deflection will be. This is point A, this is C, and this is B, ठीक है? Now this is slope at A, this is slope at B, and this is the deflection at C, or it is the maximum deflection, ठीक है? ये आपके पास एक सिंपली सपोर्टेड बीम है सिंपली सपोर्टेड बीम लेंथ है एल आपके मिड स्पेन पे लोड लगा हुआ है डब्लू ठीक है मिड स्पेन पे कितना लोड लगा हुआ है डब्लू तो आपको क्या कैलकुलेट यू हैव टू कैलकुलेट द स्लोप एंड डिफ्लेक्शन यहाँ पे कैलकुलेट नहीं करेंगे डैट वैल्यू ठीक है तो स्लोप एट ए यही होता है थीटा ए एंड स्लोप एट बी स्लोप एट बी किसी भी पॉइंट पे जो स्लोप मेजर करना होता है कैसे करते हैं बीम के ओरिजिनल एक्सिस से टेंजेंट की तरफ डायरेक्शन मेजर करते हैं तो ये क्लॉकवाइज ये एंटी क्लॉकवाइज सीपी जो अंडर द पॉइंट लोड होगा वो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होता है तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन की जो वैल्यू होती है डेल्टा सी बोल लीजिए या फिर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन बोल लीजिए इट इज कम आउट टू बी पी एल क्यूब पी एल क्यूब डिवाइडेड बाई फोर्टी एट कितनी होती है वैल्यू इसकी पी एल क्यूब अपॉन फोर्टी एट दिस इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ठीक है ये किसकी वैल्यू है आपकी मैक्सिमम डिफ्लेक्शन की वैल्यू है ठीक है This is the value of maximum deflection. Now slope at A or B कितना होगा uh, Slope at A or B इन दोनों का magnitude same होता है but direction क्या होती है Different slope at A and B is given by पी PL square upon स्क्वायर अपॉन सिक्सटीन ई आई डेट इज पी एल स्क्वायर अपॉन सिक्सटीन ई आई तो जो मेरे स्लॉप की वैल्यू होगी ए और बी पे डेट इज कम टू बी पी एल स्क्वायर अपॉन सिक्सटीन ई आई समझ में तो मेरा डिफ्लेक्शन सेंटर पे मैक्सिमम होता है कितनी वैल्यू होती है उसकी दैट इज पी एल क्यूब अपॉन फोर्टी एट ई आई स्लोप ए और बी पे सिमेट्री की वैसे सेम होंगे और कितनी होती है स्लोप की वैल्यू डेट इज पी एल स्क्वायर अपॉन सिक्सटीन ई आई कितनी वैल्यू होगी डेट इज पी एल स्क्वायर अपॉन सिक्सटीन ई आई समझ में स्लोप आपके सेम होंगे और डेट इज पी एल स्क्वायर अपॉन सिक्सटीन ई आई डिफ्लेक्शन की वैल्यू कितनी होती है पी एल क्यूब अपॉन फोर्टी एट ई आई डिफ्लेक्शन इज कम टू बी पी एल क्यूब अपॉन फोर्टी एट ई आई समझ में आया इतना अब डिफ्लेक्शन पी एल के ऊपर फोर्टी एटी आई स्लोप होता है आपका पी एल स्क्वायर अपॉन सिक्सटीन ई आई समझ में आया ये थे मेरे स्लोप और डिफ्लेक्शन की वैल्यू अब आगे चलते हैं ये याद रखने सेकंड केस है आपका केस नंबर टू डेट इज केस नंबर टू एक कैंटिलीवर बीम है दिस इज ए कैंटिलीवर बीम ठीक है ये आपके पास एक कैंटिलीवर बीम है इस कैंटिलीवर बीम के टिप पे एक लोड लगा हुआ है डब्ल्यू ये कैंटिलीवर बीम है इस कैंटिलीवर बीम के टिप पे लोड लगा हुआ है डब्ल्यू ठीक है इसे कैंटिलीवर बीम और इस कैंटिलीवर बीम के टिप पे लोड लगा हुआ है डब्ल्यू इसकी लेंथ है एल लेंथ इज एल जैसे ही आप लोड लगाओगे क्या करेगा बीम में डिफ्लेक्ट ये जो मैंने बनाया हुआ रेड पान से इट इज कॉल्ड द डिफ्लेक्टेड सेप और इलास्टिक कर इसी को बोल सकते हैं आप इलास्टिक कर्व और डिफ्लेक्टेड सेप ठीक है 
ये क्या आपका इलास्टिक कार और डिफ्लेक्टेड सेप अगर मैं इसको नाम दूँ डेट इज ए दिस इज बी तो वी कैन राइट डिफ्लेक्शन अंडर द पॉइंट लोड डेट इज डेल्टा बी इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रो करो वो बीम के ऑरिजिनल एक्सिस से जो इतना आपकी एंगल बनाएंगे डेट इज कोल्ड डिफ्लेक्शन स्लोप एट बी यानी कि वो थीटा बी होगा कितना होगा थीटा बी तो डिफ्लेक्शन एट बी इज कम आउट टू बी डिफ्लेक्शन एट बी इज कम आउट टू बी डेट इज पी एल क्यूब अपॉन थ्री ई आई नाउ स्लोप एट बी स्लोप एट बी इज कम आउट टू बी पी एल स्क्वायर अपॉन टू ई आई पी एल स्क्वायर अपॉन टू ई आई ठीक है डिफ्लेक्शन कितना होगा पी एल क्यूब अपॉन थ्री आई स्लोप कितना होगा डेट इज पी एल स्क्वायर अपॉन टू ई आई ठीक है ये वैल्यूज आपको डायरेक्टली याद रखनी है कोई भी एक कैंटिलीवर बीम है कैंटिलीवर बीम का लेंथ है एल उसकी टिप पे एक लोड लगा हुआ है ठीक है कैंटिलीवर बीम की टिप पे लोड लगा हुआ है डब्लू तो उसकी वजह से जो फ्री एंड पे डिफ्लेक्शन होता है डेट इज पी एल क्यू अपॉन थ्री आई और जो स्लोप होता है डेट इज पी एल स्क्वायर अपॉन टू ई आई ठीक है आपको ये पता होगा कि फिक्स एंड पे जो स्लोप होता है फिक्स एंड पे जो स्लोप होता है यानी कि थीटा आई वो कितना होता है जीरो फिक्स एंड पे स्लोप कितना होता है जीरो फिक्स एंड पे स्लोप कितना होता है जीरो हमेशा याद रखना फिक्स एंड पे स्लोप जीरो होगा अगर यहाँ पे भी इस इस केस में आप स्लोप की बात करेंगे थीटा सी तो वो भी कितना होगा जीरो थीटा सी इसका मॉटो भी जीरो नाउ ठीक है ये सेकंड केस था नाउ थर्ड केस इज केस नंबर थ्री केस नंबर थ्री है आपका एक कैंटिलीवर बीम है आपके पास दिस इज ए कैंटिलीवर बीम ठीक है एंड इट इज सब्जेक्टेड टू ए मोमेंट एम एट द फ्री एंड ये कैंटिलीवर बीम था इस कैंटिलीवर बीम के टिप पे एक मोमेंट लगा हुआ है एम ठीक है ये कैंटिलीवर बीम है इस कैंटिलीवर बीम के टिप पे एक मोमेंट लगा हुआ है एम नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ऑफ डिफ्लेक्शन एंड स्लॉप जब मोमेंट लगेगा तो बीम डिफ्लेक्ट करेगा तो बीम जब डिफ्लेक्ट करेगा तो वी ठैल डिफ्लेक्शन अगर मैं बात करूँ ए दिस इज बी तो दिस इज डिफ्लेक्शन एट बी इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रो करो इस पॉइंट पर आपने एक टेंजेंट ड्रो की ये बीम के ऑरिजिनल एक्सिस से जो भी एंगल बनाएगी डेट इज कॉल्ड डिफ स्लोप एट बी उसी को बोलते हैं स्लोप एट बी तो जो डिफ्लेक्शन की वैल्यू होती है इस केस में यानी कि डेल्टा बी डेट इज कम आउट टू बी एम एल स्क्वायर अपॉन टू ई आई एम एल स्क्वायर अपॉन टू ई आई एंड द स्लोप एट बी स्लोप एट बी इज कम आउट टू बी एम एल अपॉन ई आई जो स्लोप होगा वो कितना होगा डेट इज एम एल अपॉन ई आई और डिफ्लेक्शन कितना होगा बी पॉइंट पर डेट इज एम एल स्क्वायर अपॉन टू ई आई डेट इज एम एल स्क्वायर अपॉन टू ई आई तो डिफ्लेक्शन एट बी इज कम आउट टू बी एम एल स्क्वायर अपॉन टू ई आई एंड द स्लोप इज कम आउट टू बी स्लोप कितना होगा डेट इज एम एल अपॉन ई आई डिफ्लेक्शन एम एल स्क्वायर अपॉन टू आई स्लोप होगा आपका एम एल अपॉन ई आई ये वैल्यूज आपको डायरेक्टली मेम्बर रखनी है ठीक है फिक्स एंड पे जैसे मैंने बताया था आपको स्लोप कितना जीरो फिक्स एंड पे स्लोप जीरो और डिफ्लेक्शन भी कितना होता है जीरो ठीक है यहाँ पर भी आपका स्लोप जीरो और यहाँ पर भी डिफ्लेक्शन कितना जीरो समझ में आए चलिए इसको नोट कीजिए फटाफट अगले पॉइंट लिखवाता हूँ आपको नेक्स्ट है केस नंबर फोर ये रिजल्ट्स आपको डायरेक्टली याद रखना है ठीक है नाउ नेक्स्ट केस इज दैट इज फोर्थ नंबर फोर्थ नंबर है आपके पास एक सिंपली सपोर्टेड बीम है आपके पास दिस इज ए सिंपली सपोर्टेड बीम ये सिंपली सपोर्टेड बीम है ठीक है ये सिंपली सपोर्टेड बीम पे यू लगा हुआ है डब्लू और ये सिंपली सपोर्टेड बीम की लेंथ है आपकी एल ये सिंपली सपोर्टेड बीम है आ, इसकी लेंथ है एल ठीक है ये सिंपली सपोर्टेड बीम है आपका ए बी ठीक है सी इज द सेंटर पॉइंट सी क्या है सेंटर पॉइंट है जहाँ पे आपका डिफ्लेक्शन क्या हो रहा है मैक्सिमम हो रहा है ठीक है सी इज द सेंटर पॉइंट ठीक है ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम है ए बी इस पर यू लगा हुआ है थ्रो आउट द लेंथ सी इज द सेंटर पॉइंट सेंटर पॉइंट पर आपका डिफ्लेक्शन मैक्सिमम होगा एंड दिस इज द स्लोप ये स्लोप डेट इज थीटा ए एंड दिस इज द थीटा बी ये क्या होगा आपका थीटा बी होगा दिस इज थीटा ए एंड दिस इज थीटा बी एंड दिस इज द मैक्सिम डिफ्लेक्शन डेल्टा मैक्सिम नाउ मैक्सिमम डिफ्लेक्शन वैल्यू डेल्टा मैक्स इज कम आउट टू बी फाइव बाई थ्री एटी फोर 5 बाई थ्री एट्टी फोर डब्ल्यू एल की पार फोर अपॉन ई आई जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा डेट इज कम आउट टू बी 
फाइव बाई थ्री एट्टी फोर डब्ल्यू एल की पावर फोर अपॉन ई आई एंड द स्लोप एट ए एंड डी डेट इज थीटा ए इज इक्वल टू थीटा बी इट इज इक्वल टू इट इज इक्वल टू डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन ट्वेंटी फोर ई आई डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन ट्वेंटी फोर ई आई ठीक है जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा डेट इज कम आउट टू बी फाइव बाई थ्री एट्टी फोर डब्ल्यू एल की पावर फोर अपॉन ई आई एंड द स्लोप एट ए एन बी इज डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन ट्वेंटी फोर ई आई दीज आर द वैल्यूज ऑफ द स्लोप ठीक है आपको डिफ्लेक्शन की वैल्यू पता है आपको स्लोप की भी वैल्यूज पता है दीज आर द वैल्यूज ऑफ द स्लोप एंड डिफ्लेक्शन ठीक है ये वैल्यूज आप डायरेक्टली आपको याद रखनी है ठीक है याद रखेंगे नेक्स्ट है केस नंबर फिफ्थ केस नंबर फिफ्थ जो मैक्सिम डिफ्लेक्शन होगा वो सेंटर पॉइंट पे होगा आपका ठीक है नाउ केस नंबर फिफ्थ इज नाउ केस नंबर फिफ्थ इज केस नंबर फिफ्थ तो केस नंबर फिफ्थ है आपका एक कैंटिलीवर बीम है इट इज सब्जेक्टेड टू यूटीएल ये कैंटिलीवर बीम था दिस इज ए कैंटिलीवर बीम एंड इट इज सब्जेक्टेड टू द यू डी एल थ्रू आउट इट लेंथ इसकी पूरी लेंथ पे आपका यू डी एल लगा हुआ है डब्ल्यू ठीक है दिस इज ए कैंटिलीवर बीम एंड इट इज सब्जेक्टेड टू द यू डी एल थ्रू आउट इट लेंथ इसकी लेंथ है एल जब लोड लगेगा तो बीम क्या करेगा इट विल डिफ्लेक्ट इसकी लेंथ कितनी है एल दिस इज ए एंड दिस इज बी ये ए है ये बी है दिस इज द डिफ्लेक्शन एट बी ये क्या है डिफ्लेक्शन है बी पे Now you draw a tangent, you will get the slope at B. ठीक है ये क्या होगा Slope होगा B point पे Slope at B. तो जो deflection होता है कहाँ maximum होता है Free end पे होगा and its value delta maximum it is come out to be W L की power फोर upon ए टी आई डब्ल्यू एल की पावर फोर अपॉन ए टी आई एंड द स्लोप एट बी इज कम आउट टू बी डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन सिक्स सी आई जो स्लोप होगा डेट इज कम आउट टू बी डब्ल्यू एल क्यू अपॉन सिक्स ए और जो डिफ्लेक्शन होगा मैक्सिम डेट इज डब्ल्यू एल की पावर फोर अपॉन ए टी आई जो मैक्सिम डिफ्लेक्शन होगा कितना होगा डेट इज डब्ल्यू एल की पावर फोर अपॉन ए टी आई एंड द स्लोप एट बी इज कम आउट टू बी डब्ल्यू एल क्यू अपॉन सिक्स ई आई स्लोप कितना होगा डेट इज डब्ल्यू एल क्यू अपॉन सिक्स ई आई ठीक है स्लोप इज कम आउट टू बी डब्ल्यू एल क्यू अपॉन सिक्स ई आई एंड द डिफ्लेक्शन इज डब्ल्यू एल की पावर फोर अपॉन ए टी आई डिफ्लेक्शन इज डब्ल्यू एल की पावर फोर अपॉन ए टी आई एंड द स्लोप इज डब्ल्यू एल क्यू अपॉन सिक्स ई ठीक है समझ में नेक्स्ट स्टैंडर्ड केस इज दिस इज केस नंबर फिफ्थ नाउ केस नंबर सिक्स दिस इज द केस नंबर सिक्स केस नंबर सिक्स क्या है आपका एक फिक्स uh, बीम है आपका इट इज ए फिक्स बीम एंड इट इज सब्जेक्टेड टू द यू डी एल दिस इज ए फिक्स बीम ये आपका फिक्स बीम है और इस पे क्या लगा हुआ है यू डी एल लगा हुआ है दिस इज ए फिक्स बीम एंड इट इज सब्जेक्टेड टू द यू डी एल किस क्या लगा हुआ है यू डी एल लगा हुआ है डब्ल्यू इसकी लेंथ कितनी है डेट इज एल द बीम विल बी डिफ्लेक्ट ठीक है इस मैनर में डिफ्लेक्ट करेगा लाइक इट इज ए ये आपका बी और ये आपका क्या हो गया सी ठीक है तो यहाँ पे भी स्लोप कितना थीटा एक वैल्यू जीरो यहाँ पे थीटा भी मुझे पता है फिक्स एंड पे स्लोप कितना होता है जीरो थीटा बी भी जीरो और यहाँ पे थीटा सी भी जीरो लेकिन जो सेंटर पॉइंट पे आपका डिफ्लेक्शन होगा यानी कि डेल्टा सी मैक्सिमम सेंटर पॉइंट पे जो डिफ्लेक्शन होगा डेट इज डेल्टा सी मैक्सिमम डेल्टा सी यानी कि सी सेंटर पॉइंट पे जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन की वैल्यू होगी डेट इज कम आउट टू बी डेट इज कम आउट टू बी वन फिफ्थ ऑफ वन फिफ्थ ऑफ फाइव बाई थ्री एट्टी फोर थ्री एट्टी फोर वन फिफ्थ ऑफ फाइव बाई थ्री एट्टी फोर डब्ल्यू एल की पावर फोर अपॉन ई आई अपॉन ई आई ठीक है जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा कितना होगा डेट इज वन फिफ्थ ऑफ द जो आपका सिंपली सपोर्टेड बीम हुआ करता था उस पर यू लगा हुआ था उस पर डिफ्लेक्शन कितना हुआ करता था फाइव बाई थ्री एट्टी फोर डब्ल्यू एल की पावर फोर अपॉन ई आई लेकिन जैसे ही आपने एंड कंडीशन एंड कंडीशन रिस्टेन कर दी यानी कि डिग्री ऑफ एंड रिस्टेन इंक्रीज कर दिया आ, पहले आपकी स्पोर्ट सिंपली सपोर्टेड हुई करती थी अब आपने फिक्स कर दिया दोनों को फिक्स करने से आपने क्या किया दोनों एंड डिग्री ऑफ एंड कांस्टेंट को इंक्रीज कर दिया जैसे ही आप डिग्री ऑफ एंड कांस्टेंट इंक्रीज करते हो तो उस केस में जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा डेट विल बी वन फिफ्थ ऑफ द डेट ऑफ सिंपली सपोर्टेड कंडीशन सिंपली सपोर्टेड कंडीशन में कितना हुआ करता था आपका डेट इज वन फिफ्थ पार्ट ऑफ फाइव बाई थ्री एट्टी फोर डब्ल्यू एल की पार फोर अपॉन ई आई ठीक है लेकिन जैसे ही आपने फिक्स किया कितना हो गया डेट विल बी ऑफ वन फिफ्थ तो मैं ये कह सकता हूं कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इन केस ऑफ मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इन केस व्हेन इट इज फिक्स जब ये क्या है आपका 
जब ये आपका क्या है फिक्स वो क्या होता है डेट इज ऑफ वन बाई फिफ्थ पार्ट ऑफ मैक्सिमम डिफ्लेक्शन वैट इज हिंज वो कैसा है हिंज है ठीक है तो वो ऐसा है जब हिंज है तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन वैन इट इज फिक्स इट इज इक्वल टू द वन फिफ्थ पार्ट ऑफ द वैन इट इज हिंज ये कितना होगा हिंज होगा ठीक है तो ये याद रखेंगे ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं ठीक है जल्दी से नोट कीजिए इनको फिर आगे चलते हैं इनको नोट कीजिए आगे चलते हैं कुछ और पॉइंट देखते हैं ये हो गया सिक्स पॉइंट नौ सेवन पॉइंट नौ सेवन पॉइंट नौ सेवन रिजल्ट एक सिंपली सपोर्टेड बीम है आपके पास दिस इज ए सिंपली सपोर्टेड बीम एक एक सिंपली सपोर्टेड बीम था आपके पास दिस इज ए सिंपली सपोर्टेड बीम एंड इट इज सब्जेक्टेड टू द कपल एट बोथ द एट दोनों एंड पे क्या लगा हुआ है कपल लगा हुआ है ठीक है आपने इस एंड पे भी कपल लगाया हुआ है यू हैव टू अप्लाई कपल एम एट दिस एंड एंड यू हैव टू अप्लाई ए कपल एम एट दिस एंड ठीक है आपने दोनों एंड पे क्या लगाया हुआ है कपल लगाया हुआ है जब दोनों एंड पे कपल लगेगा तो ऑबियस सी बात है बीम विल बी डिफ्लेक्ट तो डिफ्लेक्ट हो गया ठीक है नाउ दिस इज द स्लॉप एट अगर मैं इसको ए करूँ बोलूँ इसको बी बोलूँ सी इज द सेंटर पॉइंट तो दिस इज द स्लॉप एट ए ये क्या होगा स्लोप एट ए एंड दिस इज द स्लोप एट बी ये क्या होगा आपका स्लोप एट बी सेंटर पॉइंट है सी सी सेंटर पॉइंट पे जो डिफ्लेक्शन होगा डेट विल बी मैक्सिमम यानी कि डेल्टा मैक्सिमम होगा तो थीटा ए इज इक्वल टू थीटा बी होता है थीटा ए इज इक्वल टू थीटा बी इट इज इक्वल टू एम एल अपॉन ई आई कितनी वैल्यू होती है उसकी एम एल अपॉन सॉरी एम एल अपॉन टू ई आई एंड द डिफ्लेक्शन एट सी विल बी मैक्सिमम इट्स वैल्यू इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर अपॉन एम एल स्क्वायर अपॉन ए टी आई और जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन की वैल्यू होती है डेट इज कम आउट टू बी एम एल स्क्वायर अपॉन ए टी आई ठीक है तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन एट सी इज कम आउट टू बी एम एल स्क्वायर अपॉन ए टी आई एंड द स्लोप एट बी स्लोप एट बी कितना ए और बी पे कितनी होगी उसकी वैल्यू डेट इज एम एल अपॉन टू ई आई कितनी वैल्यू होगी डेट इज एम एल अपॉन टू ई आई ठीक है ये फॉर्मूले भी आपको डायरेक्ट रिमेंबर रखने हैं आपके एग्जाम में पूछ सकता है ठीक है नाउ नेक्स्ट इज ये हो गया नाउ पॉइंट नंबर एट नाउ नेक्स्ट रिजल्ट इज पॉइंट नंबर एट रिजल्ट नंबर एट ठीक है रिजल्ट नंबर एट क्या बोलता है मान लो आपके पास आ, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है दिस इज ए सिंपली सपोर्टेड बीम ठीक है ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम है इसके ए बी ठीक है दिस इज ए सिंपली सपोर्टेड बीम ए बी इसकी लेंथ है आपकी एल लेंथ कितनी है एल आपने इस पर कपल लगाया है केवल एक एंड पे यू पे अप्लाई कपल एम एट वन एंड ठीक है आपने एक ही एंड पे कपल लगाया है तो बीम क्या करेगा बीम विल डिफ्लेक्ट एंड द डिफ्लेक्टेड शेप ऑफ द बीम विल बी लाइक दिस जो बीम की डिफ्लेक्टेड शेप होगी कुछ इस तरह की होगी नाउ दिस इज द स्लोप एट ए मैं बोल सकता हूँ इट इज थीटा ए एंड दिस इज द स्लोप एट बी वी कैन राइट इज थीटा बी ठीक है तो मैक्सिम डिफ्लेक्शन कहीं अक्कर करेगा लेट सी इट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ सी पॉइंट पे अक्कर कर रहा है तो जो मैक्सिम डिफ्लेक्शन अक्कर करता है डेट विल बी एट ए डिस्टेंस ऑफ एल बाई रूट थ्री कितनी डिस्टेंस पे अक्कर करता है डेट विल बी अक्कर एट ए डिस्टेंस ऑफ एल बाई रूट थ्री डिस्टेंस पे आपका अक्कर करेगा नाउ तो जो बी पॉइंट पे जिस एंड पे आपने कपल अप्लाई किया जिस एंड पे आपने कपल अप्लाई किया है उस एंड पे जो आपका स्लोप होता है थीटा बी इट इज कम आउट टू बी एम एल अपॉन थ्री ई आई ठीक है जिस एंड पे आप कपल अप्लाई करोगे उस एंड पे स्लोप होगा आपका एम एल अपॉन का थ्री ई आई और जिस एंड कपल एंड से दूसरे एंड पे जो आपका स्लोप होगा डेट इज थीटा ए इट इज कम आउट टू बी एम एल अपॉन सिक्स ई आई डेट इज कम आउट टू बी एम एल अपॉन सिक्स ई आई जिस एंड पे आपने कपल अप्लाई किया है उस एंड पे आपका स्लोप कितना होगा डेट इज एम एल अपॉन थ्री ई आई एम एल अपॉन थ्री आई और उससे दूसरे एंड पे आपका जो स्लोप होगा डेट इज कम आउट टू बी एम एल अपॉन सिक्स ई आई कितनी वैल्यू होगी उसकी एम एल अपॉन सिक्स ई आई और जो मैक्सिम डिफ्लेक्शन होगा डेल्टा मैक्सिमम नाउ डेल्टा मैक्सिमम डेल्टा मैक्सिमम विच इज कम आउट टू बी एट ए डिस्टेंस ऑफ एल बाई रूट थ्री मैक्सिम डिफ्लेक्शन इज कम आउट टू बी एट ए डिस्टेंस ऑफ एल बाई रूट थ्री 
मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहाँ कर करेगा एट ए डिस्टेंस ऑफ एल बाई रूट थ्री फ्रॉम द अदर एंड जिस एंड पे कपल नहीं लगा उससे एल बाई रूट थ्री पे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा एंड द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इज कम आउट टू बी डेल्टा मैक्सिमम इट इज कम आउट टू बी एम एल स्क्वायर अपॉन एम एल स्क्वायर अपॉन नाइन रूट थ्री ई आई एम एल स्क्वायर अपॉन नाइन रूट थ्री ई आई दिस इज द केस ऑफ मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितनी वैल्यू होगी इस डेट इज एम एल स्क्वायर अपॉन नाइन रूट थ्री ई आई ठीक है ये एक एक्सप्रेशन आपको याद रखना है ठीक है कितनी वैल्यू होगी डेट इज एम एल स्क्वायर अपॉन नाइन रूट थ्री आई और स्लोप जिस एंड पे कपल आपने अप्लाई किया है उस पर जो आपकी स्लोप की वैल्यू होगी डेट इज एम एल अपॉन थ्री आई उससे दूसरे एंड पे आपकी जो वैल्यू होगी डेट इज एम एल अपॉन सिक्स ई आई डेट इज एम एल अपॉन सिक्स ई आई ठीक है समझे नेक्स्ट लास्ट वन डेट इज ऑफ पॉइंट नंबर नाइन तो पॉइंट नंबर नाइन जो है आपका नौ पॉइंट नंबर नाइन ठीक है तो पॉइंट नंबर नाइन देखते हैं एक सिंपली सपोर्टेड बीम आपको गिवन है दिस इज ए सिंपली सपोर्टेड बीम ठीक है ये आपके पास एक सिंपली सपोर्टेड बीम है इस पे एक पॉइंट लोड लगा है आपका पी ठीक है इस सिंपली सपोर्टेड बीम पे आपका एक पॉइंट लोड लगा है पी एट ए डिस्टेंस जिसको नाम दिया मैंने ए इसको नाम दिया बी ठीक है मैंने क्या बोला ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम है इस पर एक पॉइंट लोड लगा हुआ है पी ठीक है a point load p is acting at a distance of a from end a and at a distance of b from end b theek hai a and c a distance pe aur b and c b distance pe to us case mein and c is the center point c jo hai beam ka center point and c is the center point theek hai now this is the beam kya karega beam again deflect karega beam will be deflected like that ठीक है बीम अगेन क्या करेगा डिफ्लेक्ट करेगा नाउ दिस इज द स्लोप एट ए पॉइंट तो मैं इसको लिख सकता हूँ डेट इज थीटा ए एंड दिस इज द स्लोप एट बी पॉइंट इस क्वेश्चन में खास बात क्या है ठीक है इस रिजल्ट में आपको रिजल्ट याद नहीं करने हैं इसमें पूछता है एक सिंपली सपोर्टेड बीम है आपके पास उसमें एक पॉइंट लोड लगा हुआ है पी विच इज एक्टिंग एट ए डिस्टेंस ऑफ स्मॉल ए फ्रॉम एंड एन एट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ स्मॉल बी फ्रॉम एंड बी तो जो मेरा मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कर करेगा डेट विल बी एक्र सी इज द सेंटर पॉइंट सी आप लिख सकते हैं इट इज ए सेंटर पॉइंट सी आपका क्या है सेंटर पॉइंट है सी आपका क्या है सेंटर पॉइंट है तो जो आपका मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कर करेगा डेट विल अकर एट ए डिस्टेंस एट ए पॉइंट बिटवीन डी पॉइंट कोई डी पॉइंट होगा डेट इज मिड वे डेट इज एनी वेयर बिटवीन सी और अंडर द पॉइंट लोड मान लो ई पॉइंट तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इट इज डेल्टा मैक्सिमम and it is occur it occurs at a distance it occur at a distance of it occur at a distance of sorry it occur at a it occurs at it occurs between c and e theek hai c aur e point ke beech mein occur karega theek hai jo mera maximum deflection hoga kaha occur karega मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इज कम आउट टू बी जो मेरा मैक्सिमम डिफ्लेक्शन अगर करेगा डेट विल बी कम आउट टू बी इन बिटवीन सी एंड डी सी क्या है सेंटर पॉइंट है ई पॉइंट क्या है जहाँ पे आपका पॉइंट लोड लगा है ई पॉइंट क्या है जहाँ पे पॉइंट लोड एक्ट कर रहा है ठीक है तो पॉइंट वेयर पॉइंट वेयर पॉइंट लोड इज एक्टिंग पॉइंट वेयर पॉइंट लोड इज एक्टिंग पॉइंट वेयर द पॉइंट लोड इज एक्टिंग ई पॉइंट क्या है ई पॉइंट आपका वो पॉइंट है जहाँ पे आपका पॉइंट लोड एक्ट नहीं कर रहा है ठीक है तो जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन की जो वैल्यू होती है मैक्सिमम डिफ्लेक्शन वैल्यू इट इज कम आउट टू बी पी ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन थ्री ई आई इन टू एल ठीक है तो जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन की वैल्यू होती है डेट इज कम आउट टू बी मैक्सिमम डिफ्लेक्शन वैल्यू इज कम आउट टू बी पी ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन थ्री ई आई इन टू एल पी स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन थ्री ई इन टू एल होता है मैक्सिमम डिफ्लेक्शन की वैल्यू कितनी होती है पी ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन थ्री आई इन टू एल होता है ठीक है तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन वैल्यू इज कम आउट टू बी पी ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन थ्री आई इन टू एल होता है ठीक है समझ में ये थी मैक्सिमम डिफ्लेक्शन की वैल्यू कहाँ कर करेगा एट अक्र बिटवीन सी एंड डी सी और बी के बीच में अक्र करता है इस रिजल्ट को केवल इतने याद रखना ठीक है तो ये जितने भी नौ रिजल्ट मैंने आपको बताए नाइन रिजल्ट मैंने टोटल यह बताए आपको हर एक रिजल्ट की वैल्यू डायरेक्टली रिमेंबर होनी चाहिए ठीक है 
आपको अगर हर एक रिजल्ट की वैल्यू डायरेक्ट पता है तो आपका स्लोप एंड डिफ्लेक्शन का कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिसको आप सोल्व नहीं कर पाएंगे ठीक है तो आप हर एक क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे अगर आपके ये नाइन रिजल्ट याद होंगे ठीक है किस में क्या याद रखना है वो आपको पता होना चाहिए मैं कुछ क्वेश्चंस भी आपको करवाऊंगा इनके बेस जो आपके जनरली जेई के पेपर में आपके पूछे जाते हैं वो सब हम क्वेश्चन यहाँ पे देखने वाले हैं ठीक है चलिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इनके ऊपर बट इन क्वेश्चन को करने से पहले आप ये जो रिजल्ट है इनको नोट कर लीजिएगा आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाएंगे ठीक है आप कोई भी जेई का पेपर उठा के देख लो आप आर आरबी जेई के प्रीवियस ईयर देख लो या फिर एस एस सी का प्रीवियस ईयर देख लो जो स्लॉप और डिफ्लेक्शन के जो क्वेश्चन पूछता है वो जनरली इन्हीं स्टैंडर्ड रिजल्ट पे होता है एक और मैं आगे बताऊंगा अभी जैसे मैंने मैं स्टीन एनर्जी का बताया था कुछ और बताऊंगा मैक्सिमल ऐसी प्रोकल डिफ्लेक्शन थ्योरम से तो वो सब मैं बताऊंगा ठीक है तो इतना पहले रिमेम्बर कीजिए याद कीजिए इसको नोट कर लीजिए चलिए आगे चलते हैं कुछ क्वेश्चन करते हैं ठीक है नोट कर लिया सभी ने आगे चलते हैं कुछ और क्वेश्चन देखते हैं चलिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इनके ऊपर बेस्ट क्वेश्चन है पहला फर्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर वन क्वेश्चन नंबर वन है आपका आ, ए सिंपली सपोर्टेड बीम ए सिंपली सपोर्टेड बीम ए सिंपली सपोर्टेड बीम ए सिंपली सपोर्टेड बीम विद रेक्टेंगुलर क्रोस सेक्शन ए सिंपली सपोर्टेड बीम विद रेक्टेंगुलर क्रोस सेक्शन इज सब्जेक्टेड टू ए सिंपली सपोर्टेड बीम विद रेक्टेंगुलर क्रोस सेक्शन इज सब्जेक्टेड टू is subjected to a concentrated load is subjected to a concentrated load at mid span at mid span at mid span full stop if the width and depth if the width if the width and depth if the width and depth if the width and depth of beam With the width and depth of beam, if the width and depth of beam are doubled, are doubled, are doubled, then a deflection, then deflection, then deflection at span, at mid span. At mid span will reduce to will reduce to will reduce to ठीक है चार ऑप्शन दिए हुए हैं आपको डेट इज ए बी इट इज सी एंड इट इज डी ठीक है तो फर्स्ट ऑप्शन सिक्स पॉइंट टू फाइव परसेंट सिक्स पॉइंट टू फाइव परसेंट सेकेंड ऑप्शन गिवन इज द ट्वेल्व पॉइंट फाइव परसेंट third option is the 50% and the fourth option given is of 25% fourth option diya hua hai 25% theek hai dekhte hain kya information available aapke paas bolta hai ek simply supported beam hai with rectangular cross section is subjected to a point load at mid span theek hai ek simply supported beam aapko given hai this is a simply supported beam theek hai ek simply supported beam hai this is a simply supported beam bolta hai ए सिंपली सपोर्टेड बीम विद रेक्टेंगुलर क्रोस सेक्शन उसका क्रोस सेक्शन कैसा है रेक्टेंगुलर क्रोस सेक्शन है ठीक है ए सिंपली सपोर्टेड बीम विद रेक्टेंगुलर क्रोस सेक्शन इज सब्जेक्टेड टू ए कॉन्सेंट्रेटेड लोड एट मिड स्पेन इज सब्जेक्टेड टू ए कॉन्सेंट्रेटेड लोड एट मिड स्पेन ठीक है उस पर एक कॉन्सेंट्रेटेड लोड लगा हुआ है मिड स्पेन पे ठीक है एक कॉन्सेंट्रेटेड लोड लगा है मिड स्पेन पे ठीक है ए सिंपली सपोर्टेड बीम विद रेक्टेंगुलर क्रोस सेक्शन इज सब्जेक्टेड टू ए कॉन्सेंट्रेटेड लोड एट मिड स्पेन This is A, this is C and this is B. This is A, C and B. ये है आपका L by two. This is the distance of L by two and this is the distance of also L by two. If the width and depth of the beam are doubled, then the deflection at mid span will reduce to. पहले width आपकी B और D हुआ करती थी. 
पहले विथ कितनी थी बी और डी तो मिडिस पे अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है अगर बीम कैसा है सिंपली सपोर्टेड तो मिड स्पेन पर डिफ्लेक्शन कितना होता है डिफ्लेक्शन एट द मिड स्पेन सी पॉइंट इज कम आउट टू बी कितना डब्ल्यू एल क्यू अपॉन फोर्टी एट ये यही होता है अरे यही होता है जब आपका बीम बीम की वृत्त बी और डी हुआ करती थी तो मिड स्पेन पे सिंपली सपोर्टेड सिंपली सपोर्टेड बीम अगर सेंटर पे पॉइंट लोड लगा है डब्ल्यू कितना होता है डिफ्लेक्शन डब्ल्यू एल क्यू अपॉन फोर्टी एट ये लेकिन जब अपने वृत्त डबल की वृत्त और डेप्थ को डबल कर दिया इफ द वृत्त एंड डेप्थ ऑफ द बीम आर डबल यानी कि जो न्यू वृत्त हो गई डेट इज विल बी ऑफ टू बी और जो न्यू डेप्थ हो गई डेट विल बी ऑफ टू डी ठीक है नई वृत्त आपकी टू बी हो गई न्यू वृत्त इज कम टू बी टू बी एंड न्यू डेप्थ इज कम टू बी टू डी इफ द विथ एंड डेप्थ ऑफ द बीम इफ द विथ एंड डेप्थ ऑफ द बीम आर डबल आपने विर्थ और डेप्थ को डबल कर दिया बीम की डिफ्लेक्शन एट मिड स्पेन देन द डिफ्लेक्शन एट मिड स्पेन विल रिड्यूस तो जो डिफ्लेक्शन है वो कितना रिड्यूस करेगा ठीक है तो जैसे ही विर्थ और डेप्थ आपने डबल की तो इसकी लोड चेंज नहीं होगा लेंथ चेंज नहीं होगा ई चेंज नहीं होगा क्या चेंज होगा मोमेंट ऑफ इनेशिया मोमेंट ऑफ इनेशिया कितना होता है आई विल बी रिड्यूस टू बी डी क्यूब अपॉन ट्वेल्व मोमेंट ऑफ इनेशिया यही होता है मोमेंट ऑफ इनेशिया कितना होता है बी डी क्यू अपॉन ट्वेल्व विर्थ आपने डबल कर दी तो आई इसकी जगह कितना आएगा टू बी डी की जगह कितना आएगा टू डी इट इज डिवाइडेड बाई ट्वेल्व नाउ आई इज कम आउट टू बी ऑफ टू बी इन टू एट डी क्यूब डिवाइडेड बाई ट्वेल्व तो मैं इसको लिख सकता हूँ इट इज ऑफ सिक्सटीन बी डी क्यू अपॉन ट्वेल्व सिक्सटीन बी डी क्यू अपॉन ट्वेल्व होता है सिक्सटीन बी डी क्यू अपॉन ट्वेल्व तो दिस इज द मोमेंट ऑफ इनेशिया दिस इट इज कम आउट टू बी सिक्सटीन ई आई कितना होगा सिक्सटीन ई आई जब आपने विर्थ और डेप्थ डबल कर दी तो मोमेंट ऑफ इनेशिया कितने टाइम्स हो गया सिक्सटीन टाइम्स नाउ इट इज कम आउट टू बी सिक्सटीन टाइम्स तो जो नया डिफ्लेक्शन होगा डेल्टा सी टू इट इज कम आउट टू बी डब्ल्यू एल क्यू अपॉन फोर्टी एट ई आई आई कितना है डेट इज ऑफ सिक्सटीन ई आई तो मैं ये लिख सकता हूँ इट इज वन बाई सिक्सटीन ऑफ डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन सिक्स फोर्टी एट ई आई ये लिख सकता हूँ ना डब्ल्यू एल क्यू अपॉन फोर्टी एट क्या है आपका डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन फोर्टी एट ई इज द डेल्टा सी वन तो मैं इसको लिख सकता हूँ इट इज ऑफ डेल्टा सी वन डिवाइडेड बाई सिक्सटीन कितना हो गया इनिशियल डिफ्लेक्शन का वन बाई सिक्सटीन परसेंट उसने बोला है द डिफ्लेक्शन एट मेड स्मेल विल रिड्यूज टू परसेंटेज में पूछा है तो मल्टीप्लाई हंड्रेड जब करूंगा तो कितना आएगा डेट इज विल बिकम आउट टू बी सिक्स पॉइंट टू फाइव परसेंट कितना आ जाएगा सिक्स पॉइंट टू फाइव परसेंट डेट मीन्स ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट ठीक है परसेंटेज में निकालना है तो मल्टीप्लाई हंड्रेड कर दिया कितने परसेंट आया डेट विल बी ऑफ सिक्स पॉइंट टू फाइव परसेंट ठीक है द सेम क्वेश्चन ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप कोई भी आप जेई का स्टैंडर्ड पेपर उठा के देख लीजिए ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको मिल जाएगा ठीक है ये आया डी डी में भी शायद एक बार आया था डी डी जे एग्जामिनेशन तो इट विल बी कमिंग इन द डी डी ए जे ठीक है डी डी ए जे में भी आया था कुछ यू उत्तराखंड ए के पेपर में भी पूछा गया था एक बार जो व्यापम का जे था उसमें भी एक बार पूछा गया था एक क्वेश्चन तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इसी तरह के देखो मैंने आपको बताया था जो मेरे स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं वो मेरे को डायरेक्टली पता होने चाहिए ठीक है उन स्टैंडर्ड रिजल्ट की हेल्प से मैं मैं सारा क्वेश्चन सोल्व कर सकता हूँ ठीक है तो ये मेरा स्टैंडर्ड रिजल्ट था आपने डायरेक्टली इसको कैलकुलेट कर लिया ठीक है समझ में चलिए अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू समझ में चलिए अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर टू नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर टू क्या है ए कॉन्सेंट्रेटेड लोड डब्ल्यू ए कॉन्सेंट्रेटेड लोड डब्ल्यू ए कॉन्सेंट्रेटेड लोड डब्ल्यू एक्ट एट द सेंटर एक्ट एट द सेंटर एक्ट एट द सेंटर एक्ट एट द सेंटर ऑफ ए एक्ट एट द सेंटर ऑफ ए सिंपली सपोर्टेड बीम Act at the center of a simply supported beam. Act at the center of a simply supported beam. ठीक है एक कॉन्सेंट्रेटेड लोड है W कहाँ लगा है एट सेंटर ऑफ ए सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ लेंथ L. ऑफ लेंथ L. कितनी लेंथ लगी है L. If the load is changed to, if the load, if the load is changed to If the load is changed to a UDL, if the load is changed to a UDL over the entire span, over the entire span, over the entire span, then the ratio, 
then the ratio then the ratio of maximum deflection then the ratio of maximum deflection then the ratio of maximum deflection under concentrated load under concentrated load and under udl and under udl and under udl will be and under udl will be okay char option diye again aapko that is uh, a b c d a it is b it is c and it is d okay the first option given is uh, 1 by 2 second option is given as 1 by 3 third option 1 by 4 and it is 8 by 5 theek hai dekhte hain kya information available hai bolta hai a concentrated load w act at the center of a simply supported beam of length l a concentrated load hai w theek hai kahan pe laga hua hai this is a simply supported beam theek hai a concentrated load hai w kahan pe act hai center point pe jiski length kitni hai l point c is the center point samajh mein aaya next condition kya bolta hai this is a w A concentrated load W at the center of a simply supported beam of length L. If the load is changed to a UDL over the entire span, अगर इसी load को मैं change कर दूँ किसमें? A UDL में. If the load is changed to a UDL over the entire span, मैंने इस load को UDL में change कर दिया. जिसका magnitude भी कितना है? A uh, total uh, W is equal to W L. अगर मैंने same load को spread कर दिया या uh, beam के ऊपर जिसकी same length थी L. Uh, सेम लेंथ इज एल ठीक है इफ द लोड इज चेंज टू यू डी एल ओवर द एंटायर स्पेन दैन द रेशियो ऑफ मैक्सिम डिफ्लेक्शन अंडर कॉन्सेंट्रेटेड लोड एंड अंडर यू डी एल तो मान लिया अंडर कॉन्सेंट्रेटेड लोड मेरा जो डिफ्लेक्शन था दैट इज डेल्टा सी वन मैक्स डेल्टा सी वन मैक्स था और यहाँ पे मेरा था मैक्सिम डिफ्लेक्शन डेल्टा सी टू ठीक है यहाँ डेल्टा सी वन था और यहाँ पे कितना था डेल्टा सी टू यहाँ पे डेल्टा सी वन और यहाँ पे डेल्टा सी टू तो क्वेश्चन में क्या पूछता है वाट इज द रेशियो डेट मीन्स डेल्टा सी वन अपॉन डेल्टा सी टू वाट विल बी द रेशियो इन दोनों का रेशियो कितना होगा ठीक है तो डेल्टा सी वन हाँ डेल्टा सी वन कितना होगा डेल्टा सी वन अपॉन सी टू इट इज कम आउट डेल्टा सी वन कितना होता है डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन फोर्टी एट ई ए फोर्टी एट ई आई डिवाइडेड बाई यू डी एल के किस में कितना होता है फाइव बाई थ्री एट्टी फोर डब्ल्यू एल की पावर फोर अपॉन ई ए लेकिन स्मॉल डब्ल्यू इन टू एल क्या है कैपिटल डब्ल्यू तो मैं इसको लिख सकता हूँ Uh, it is come out to be uh, W L cube upon 48 E I W L cube upon 48 E I divided by 5 by 384 5 by 384 into W L cube divided by E I W L cube divided by E I ठीक है ना इससे आपका ये कैंसिल हो गया ठीक है ये इधर मल्टीप्लाई ये इधर मल्टीप्लाई होगा now its value is come out to be 384 Uh, its value is come out to be a uh, 384 multiply 1 divided by 48 multiply 5 48 multiply 5 to it is come out to be kitna hai it is come out to be 8 to main isko likh sakta hu it is equal to 8 divided by 5 kitni value hogi iski 8 divided by 5 that means option number d will be correct option number d will be correct theek hai तो बेटा मैंने जैसा आपको बताया था कि आपको ऐसा जरूरी नहीं है ऑब्जेक्टिव पेपर के लिए एसएससी एस हो आरआरबी आर हो या कोई भी स्टेट का जेई का पेपर हो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको एक्सेस लॉ का डिस्क्रिप्शन कैलकुलेट करना आना चाहिए ठीक है कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर मैं जी ये नहीं पता चल पाता है कि कौन सा मेथड कब लगेगा अगर आपको डिटेल में पढ़ना है उसके लिए आपको पेड कोर्स लेना पड़ेगा ठीक है लेकिन आपके जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो सारे जितने मैंने स्टैंडर्ड रिजल्ट लाए थे अगर आपके वो डायरेक्टली रिमेम्बर है डायरेक्टली आपको याद है तो आप क्या कर सकते हैं आप उन रिजल्ट्स को याद रखिए आपके एक एक क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा ठीक है जैसा मैंने बता रहा हूं इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं ठीक है हो गया चलिए कुछ और प्रॉब्लम्स देखते हैं नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम दैट इज प्रॉब्लम नंबर थ्री Now next question, question number three. Question number three है आपका. Uh, what is the slope? What is the slope at the end of a? What is the slope? What is the slope at the end of a? What is the slope at the end of a simply supported beam? 
simply supported beam simply supported beam simply supported beam of a span of a span 2 meter of a span 2 meter and load and load 5 kg 5 kg per unit length 5 kg per unit length 5 kg per unit length over the over the entire span over the entire span over the entire span ठीक है चार ऑप्शन दिए हुए अगेन आपको डेट इज ए बी सी डी ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर बी सी एंड इट इज डी ठीक है तो फर्स्ट ऑप्शन इज गिवन एज वन बाई सिक्सटीन ई आई वन बाई सिक्सटीन ई आई सेकेंड इज द फाइव बाई थ्री ई आई थर्ड ऑप्शन इज गिवन एज वन थर्ड ई आई एंड फोर्थ ऑप्शन इज गिवन एज वन अपॉन ट्वेंटी ई आई ठीक है देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है बोलता है व्हाट इज द स्लोप एट द एंड ऑफ ए सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पेन टू मीटर एंड लोड फाइव किलोग्राम पर यूनिट लेंथ ओवर द एंटायर स्पेन एक सिंपली सपोर्टेड बीम है दिस इज ए सिंपली सपोर्टेड बीम ठीक है ये आपका एक सिंपली सपोर्टेड बीम है दिस इज ए सिंपली सपोर्टेड बीम ठीक है वट इज द स्लोप एट द एंड ऑफ ए सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पेन टू मीटर स्पेन कितना है टू मीटर एंड द यूडीएल लगा है इस पर कितना यूडीएल लगा है डेट इज ऑफ 5 kg per unit length. ये ही लिखा है 5 kg per unit length का What is the slope at the end of a simply supported beam? What is the slope at the end of a simply supported beam? Of span कितना है 2 meter. Span कितनी है दिया हुआ है That is of 2 meter. And load 5 kg per unit length. Load कितना है That is of 5 kg per unit length over the entire span. ठीक है तो मान लो दिस इज ए दिस इज बी लोड लगाओगे तो बीम क्या होगा इट विल डिफ्लेक्ट क्या हो करेगा वो डिफ्लेक्ट करेगा ना इट इज द स्लोप एट द पॉइंट ए यानी कि थीटा ए एंड दिस इज द स्लोप एट बी डेट इज द थीटा बी स्लोप एट द एंड मैंने पहले ही बताया था जब स्टैंडर्ड रिजल्ट लिखा था कितनी वैल्यू होती है दोनों एंड पे स्लोप की थीटा ए इज इक्वल टू थीटा बी इट इज कमॉट टू बी डब्ल्यू एल क्यू अपॉन ट्वेंटी फोर ई आई अपनी कॉपी खोली है अभी इसी वीडियो में मैंने बताया था इसी लेक्चर में कितना स्लोप होता है डब्ल्यू एल क्यू अपॉन ट्वेंटी फोर ई आई डब्ल्यू कितना है मैंने आपको फाइव तो फाइव लेंथ कितनी की बने टू तो टू क्यूब डिवाइडेड बाई ट्वेंटी फोर ये यही होगा नाउ इट इज कमॉट टू बी फाइव मल्टीप्लाई एट डिवाइडेड बाई ट्वेंटी फोर ये यही होगा कैंसिल करोगे तो इट विल बी कमॉट टू बी थ्री ये कितनी होगी थ्री तो मैं इसको लिख सकता हूँ नाउ इट इज कमॉट टू बी ऑफ फाइव अपॉन थ्री ई आई नाउ इट इज कमॉट टू बी फाइव अपॉन थ्री ई आई तो जो फाइनल स्लोप की वैल्यू आएगी डेट विल बी कमॉट टू बी फाइव अपॉन थ्री ई आई That means option number B will be correct. कौन सा ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट दैट इज फाइव अपॉन थ्री ई आई कितनी वैल्यू होगी दैट इज फाइव अपॉन थ्री ई आई समझ में आया अब इस क्वेश्चन के लिए भी क्या आपको कुछ स्लोप एंड डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करने की जरूरत थी नहीं तो सिंपली आपको अगर फॉर्मूला पता है स्लोप एंड डिफ्लेक्शन का स्टैंडर्ड रिजल्ट के लिए तो आप कोई भी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फोर है ए रोल्ड स्टील जॉइस इज सिंपली सपोर्टेड ए रोल्ड स्टील ए रोल्ड स्टील जॉइस्ट ए रोल्ड स्टील जॉइस्ट इज सिंपली सपोर्टेड ए रोल्ड स्टील जॉइस्ट इज सिंपली सपोर्टेड is simply supported at its end at its end and carries and carries and carries a udl 
एंड कैरीज इजूडियल विच कॉजेज ए विच कॉजेज ए विच कॉजेज ए मैक्सिमम डिफ्लेक्शन विच कॉजेज ए मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ टेन एम एम विच कॉजेज ए मैक्सिम डिफ्लेक्शन ऑफ टेन एम एम एंड स्लो एंड स्लो एंड स्लो एट द एंड एंड स्लो एट द एंड एंड स्लो एट द एंड ऑफ एंड स्लो एट द एंड इज पॉइंट डबल जीरो टू रेडियन एंड द स्लोप एट द एंड इज कम आउट टू बी कम आउट टू बी पॉइंट जीरो टू या डबल जीरो टू रेडियन ठीक है द लेंथ फ्लिस्ट ऑफ आई थिंक इट इज पॉइंट जीरो टू नॉट पॉइंट डबल जीरो टू इट इज पॉइंट जीरो टू रेडियन ठीक है द लेंथ ऑफ द द लेंथ ऑफ द द लेंथ ऑफ द जोइस्ट द लेंथ ऑफ द जोइस्ट विल बी द लेंथ ऑफ द जोइस्ट विल बी जोइस्ट की लेंथ कितनी होगी ठीक है द लेंथ ऑफ द जोइस्ट विल बी चार ऑप्शन है आपके पास ए बी सी एंड अगेन इट इज डी ठीक है नाउ इट इज कम आउट टू बी ऑफ टेन मीटर सेकेंड ऑप्शन इज कम आउट टू बी ऑफ ट्वेल्व मीटर थर्ड ऑप्शन इज ऑफ फोर्टीन मीटर एंड नेक्स्ट वन इज कम आउट टू बी ऑफ सिक्सटीन मीटर ठीक है देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है बोलता है ए रोड स्टील जोइस्ट स्टील में पढ़ा होगा आपने स्टील जोइस्ट यानी कि बी ए रोड स्टील जोइस्ट इज सिंपली सपोर्टेड एट ए टेन एंड कैरीज ए यूडियल विच कोज इज ए मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ टेन आवर एक सिंपली सपोर्टेड बीम है आपके पास दिस इज अ सिंपली सपोर्टेड बीम ठीक है ये आपके पास एक सिंपली सपोर्टेड बीम था ठीक है इट कैरीज इरोड स्टील जोइस्ट इज सिंपली सपोर्टेड एट ए टेन एंड कैरीज ए यूडीएल एक यूडीएल लगा हुआ है इट कैरीज ए यूडीएल ठीक है इस पे ये विच कैरीज ए यूडीएल विच कोज इज ए मैक्सिमम डिफ्लेक्शन मान लो इंटेंसिटी कुछ भी मान सकते हैं डब्ल्यू इसकी वजह से जो मेरा मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है वो टेन एम है एंड द स्लोप एट द एंड इज पॉइंट जीरो टू रेडियम ठीक है जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आ रहा है मैंने मान लिया दिस इज ए पॉइंट ठीक है ये आपका ए पॉइंट है इसको मैंने मान लिया दिस इज द बी पॉइंट एंड दिस इज द सेंटर पॉइंट सेंटर पे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होता है कितनी वैल्यू होती है डेट इज डेल्टा मैक्स इट इज कम आउट टू बी ऑफ टेन एम एम तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितना होगा टेन एम एम ठीक है एंड द स्लोप एट द एंड यानी कि थीटा ए इज इक्वल टू थीटा बी इट इज इक्वल टू कितना पॉइंट जीरो टू रेडियन थीटा ए इज इक्वल टू थीटा बी इट इज कम आउट टू बी पॉइंट जीरो टू रेडियन स्लोप एट द एंड कितना आएगा पॉइंट जीरो टू रेडियन नाउ हम देखो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन के लिए मेरा फॉर्मूला कितना होता है नाउ डेल्टा मैक्सिमम डेल्टा मैक्सिमम इट इज कम आउट टू बी फाइव बाई थ्री एटी फोर थ्री एटी फोर डब्ल्यू एल की पावर फोर अपॉन ई आई डब्ल्यू एल की पावर फोर अपॉन ई आई डब्ल्यू एल की पावर फोर अपॉन ई आई नाउ जो मेरा मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा डेट इज ऑफ टेन एम एम कितना टेन एम एम इट विल बी कम आउट टू बी फाइव बाई थ्री एट्टी फोर देन द लेंथ आपसे क्या पूछा है द लेंथ ऑफ द जोइस्ट आपसे लेंथ आपको कैलकुलेट करनी है नाउ इट इज ऑफ डब्ल्यू एल की पावर फोर अपॉन ई आई ठीक है स्लोप कितना होता है इस केस में डेट इज ऑफ डब्ल्यू एल क्यू अपॉन ट्वेंटी फोर ये यही वैल्यू होती है कितना है स्लोप डेट इज पॉइंट जीरो टू इट इज ऑफ डब्ल्यू एल क्यू डिवाइडेड बाई ट्वेंटी फोर ई आई ठीक है तो डब्ल्यू एल क्यू अपॉन ट्वेंटी फाइव एल की पावर फोर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ एल क्यू मल्टीप्लाई एल तो डब्ल्यू एल क्यू अपॉन ई आई यहाँ से अगर आप डब्ल्यू एल क्यू अपॉन ई आई की वैल्यू निकालें कितनी आ जाएगी नाउ द वैल्यू ऑफ डब्ल्यू एल क्यू अपॉन ई आई डब्ल्यू एल क्यू अपॉन ई आई इट इज कम आउट टू बी पॉइंट जीरो टू मल्टीप्लाई ट्वेंटी फोर कितनी वैल्यू आएगी उसकी पॉइंट जीरो टू मल्टीप्लाई ट्वेंटी फोर उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करिए दिस वैल्यू पुट ऑफ ईयर डब्ल्यू एल क्यू अपॉन ई आई कितनी वैल्यू है इसकी नाउ इट इज कम आउट टू बी टेन इज इक्वल टू फाइव बाई थ्री एटी फोर मल्टीप्लाई कितनी वैल्यू पॉइंट जीरो टू मल्टीप्लाई ट्वेंटी फोर मल्टीप्लाई एल मल्टीप्लाई एल ठीक है इसको इधर लेके आइए इसकी मल्टीप्लाई इधर कीजिए तो मैं लिख सकता हूँ जो मेरा एल हो गया एल इसका अमाउंट टू बी टेन मल्टीप्लाई थ्री एट्टी फोर मल्ट टेन मल्टीप्लाई थ्री एट्टी फोर डिवाइडेड बाई फाइव डिवाइडेड बाई फाइव मल्टीप्लाई पॉइंट जीरो टू मल्टीप्लाई ट्वेंटी फोर मल्टीप्लाई ट्वेंटी फोर देखते हैं क्या आ रहा है कैलकुलेट होके इट इज कम आउट टू बी ऑफ टू टाइम्स इट इज ऑफ ट्वेल्व टाइम्स एंड इट इज इट इज थ्री कैंसिल कीजिए इसको थ्री इट इज थर्टी टू 
नाउ इफ यू मल्टीप्लाई हंड्रेड तो हंड्रेड से मल्टीप्लाई ऊपर कर दूँ हंड्रेड से नीचे तो पॉइंट हट जाएगा इट इज कमाउंट टू बी सिक्सटीन तो नाउ इट वैल्यू इज कमाउंट टू बी सिक्सटीन हंड्रेड डेट इज एल इज कमाउंट टू बी सिक्सटीन हंड्रेड एम एम सिक्सटीन हंड्रेड एम एम कितनी वैल्यू आ जाएगी लेंथ की सिक्सटीन हंड्रेड एम एम ठीक है ये वैल्यूज अगर आप इसको मीटर में लिखेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी मीटर मीट इज कमाउंट टू बी 1.6 मीटर लेकिन 1.6 आपको कोई आंसर नहीं है तो डैट मीन्स ये जो आपकी रेडियन की वैल्यू है ये कितनी होगी पॉइंट डबल जीरो टू रेडियन कितना होगा पॉइंट डबल जीरो टू रेडियन जब आप पॉइंट डबल जीरो टू मल्टीप्लाई करेंगे इट इज पॉइंट डबल जीरो टू ठीक है इट इज ऑल्सो पॉइंट डबल जीरो टू तो यहाँ पे भी कितना है पॉइंट डबल जीरो टू तो यहाँ से कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वन थाउजेंड तो इट इज सिक्सटीन सिक्सटीन थाउजेंड एम एम तो इसको आप क्या लिख सकते हैं इट इज सिक्सटीन मीटर डेट इज सिक्सटीन मीटर तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका ऑप्शन नंबर डी विल भी करेक्ट ऑप्शन नंबर डी विल भी करेक्ट ठीक है देखो ये क्वेश्चन भी आपके आपका जनरली पूछते हैं क्वेश्चन एग्जाम में ठीक है आए हुए क्वेश्चन हैं तो इन क्वेश्चन में भी आपके कोई भी आपको डायरेक्टली स्लोप एंड डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है आप डायरेक्टली स्टैंडर्ड रिजल्ट्स याद रख सकते हैं उन स्टैंडर्ड रिजल्ट की हेल्प से अपनी वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं ठीक है समझ में आया इतना चलिए एक दो सवाल और देखते हैं ये हो गया क्वेश्चन समझ में आया सभी को चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर फाइव नोट कर लिया सभी ने नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ नौ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है आपका इफ द विथ ऑफ ए सिंपली सपोर्टेड बीम इफ द विथ ऑफ ए इफ द विथ ऑफ ए इफ द विथ ऑफ ए सिंपली सपोर्टेड बीम If the width of a simply supported beam, if the width of a simply supported beam carrying an isolated load, carrying an isolated load, carrying an isolated load, if the width of a simply supported beam carrying an isolated load at its center, at its center, at its center. is doubled is doubled is doubled the comma the deflection of beam the deflection of the beam the deflection of the beam the deflection of the beam at center the deflection of the beam at center is changed by is changed by the deflection of the beam at the center is changed by is changed by theek hai char option hai aapke paas that is a b it is c and it is d theek hai first option is come out to be 1 by 2 first option is 1 by 2 and second is 2 third is 1 by 8 and fourth one is 8 theek dekhte hain kya information available hai बोलता है इफ द विथ ऑफ ए सिंपली सपोर्टेड बीम कैरिंग एन आइसोलेटेड लोड एट इट सेंटर ठीक है ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम है नेट कैरी एन आइसोलेटेड लोड ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम था इस पे एक सेंटर पे पॉइंट लोड लगा है या आइसोलेटेड लोड लगा है डब्लू क्या लगा है एक आइसोलेटेड लोड लगा हुआ है डब्लू ठीक है इफ द विथ ऑफ ए सिंपली सपोर्टेड बीम इफ द ये सिंपली सपोर्टेड बीम था इफ द विथ ऑफ ए If the width of a simply supported beam carrying an isolated load at the center is doubled, पहले width मान लिया B और D हुआ करती थी अब आपने क्या कर दिया width को double कर दिया Now you have to width that to B. आपकी depth अभी भी उतनी है लेकिन आपने width को क्या कर दिया double कर दिया If the width of a simply supported beam carrying an isolated load at the center, if it is A, it is B, it is C, it is C by L by 2, it is again L by 2. इस डबल देन द डिफ्लेक्शन ऑफ द बीम एट द सेंटर इज चेंज बाय डिफ्लेक्शन कितना होता है सेंटर पे इट इज आइसोलेटेड लोड के केस में डब्ल्यू एल क्यू अपॉन फोर्टी एट ए यही होता है अब आपने uh, क्या किया सी वन नौ सी टू आपने वृथ डबल कर दी वृथ डबल मतलब आपने मोमेंट ऑफ इनेशिया पहले मोमेंट ऑफ इनेशिया कितना हुआ करता था बी डी क्यू अपॉन ट्वेल्व बता चुका मैं आपको 
नाउ आपने वृथ डबल कर दी नाउ इट इज टू बी क्यूब अपॉन ट्वेल्व और बी क्यू अपॉन ट्वेल्व क्या था आपका जो मोमेंट ऑफ इनेशिया न्यू मोमेंट ऑफ इनेशिया वो कितना टाइम्स हो गया टू आई टाइम्स कितना हो गया टू टाइम्स कितना हो गया नया मोमेंट ऑफ इनेशिया डेट इज टू टाइम्स नाउ इट इज कम टू बी ऑफ डब्ल्यू एल क्यू डिवाइडेड बाई फोर्टी एट आई कितना होगा डेट इज ऑफ टू ई आई तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ से कि इट इज वन बाई टू ऑफ इट इज ऑफ वन बाई टू ऑफ डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन फोर्टी एट ई आई डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन फोर्टी एट ई आई तो ये क्या था मेरा पुराना मोमेंट ऑफ इनेशियन नाउ इट इज कम टू बी ऑफ डेल्टा सी वन डिवाइडेड बाई टू जो मोमेंट ऑफ इनेशिया होगा डेट विल बी कम टू बी ऑफ डेल्टा सी वन डिवाइडेड बाई टू डेल्टा सी वन डिवाइडेड बाई टू डेट मीन्स इट इज कम टू बी वन हाफ कितना हो गया वन हाफ हो गया पहले वाले का चेंज बाय कितने से चेंज हुआ वन बाई टू से चेंज हो गया तो नाइट मीन्स ऑप्शन नंबर ए विल भी करेक्ट ठीक है तो स्टैंडर्ड रिजल्ट से वो आपके कुछ इसी तरह के सवाल पूछता है ठीक है जितने भी स्टैंडर्ड रिजल्ट्स के आपके क्वेश्चन हैं वो कुछ इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछता है ठीक है तो कोई भी आप क्वेश्चन करेंगे स्टैंडर्ड रिजल्ट का तो वो कुछ आपको डायरेक्टली अगर मैं बात करूँ जे पेपर की स्पेशली तो जे पेपर में कोई भी जे हो आर आर बी जे एस एस सी जे और अदर स्टेट के जितने भी जे के एग्जामिनेशन हो आप रिफ्लेक्शन में बेसिक्स पढ़ लीजिए जो मैंने आपको पढ़ाया था प्रीवियस लेक्चर में ठीक है और उसके बाद आप जो मैं स्टैंडर्ड रिजल्ट्स मैंने आपको बताए हैं वो स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रख लीजिए उनकी हेल्प से आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं ठीक है तो ये सिलेक्शन में इतना ही था ओके थैंक यू